இன்னும் நீங்கள் நித்யாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனே ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கேழ்வரகு அடை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் முருங்கைக்கீரை ஒரு ரெண்டு பிடி இரநூறு கிராம் அளவுக்கு கேழ்வரகு மாவு பெரிய வெங்காயம் வந்து மூணு வந்து பொடியாக கட் பண்ணது பச்சை மிளகாய் ஒன்று கருவேப்பில் ஒரு கொத்து மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு டீ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பல் நசுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து வானலில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு அந்த ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு அதில் சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க சோம்பு வந்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம நசுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பூண்டை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு அதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ வந்து இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கல ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தனி மிளகாத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து காரத்துக்காக தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை போட்டு வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு புடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த கீரையே இதில் போட்டுக்கோங்க கீரை போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்காதீங்க அதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கீரையை வதக்கி விட்டிங்கனாலே அது சுருண்டு வந்துடும் அதனால் கீரையை போட்டுட்டு உடனேவே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அதை வதக்கி விடுங்க வதக்கி அது தனியாக ஆறிட்டு இருக்கட்டும் அந்த கேப்பில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் வெள்ளம் வந்து பொடி பண்ணி அதில் போட்டு சேர்த்துக்கோங்க வெள்ளம் வந்து உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நிறைய வேணால் நிறையவும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக வேணால் கொஞ்சமும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக வெள்ளம் ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் அதனோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அந்த வெள்ளம் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பசிகிற மாதிரி பசிஞ்சுக்கணும் சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் லூஸாக இதை பசிணுங்க அது பசைஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஆற வச்சுருக்க வெங்காயம் கீரை அதெல்லாம் வந்து அது கூட ஆட் பண்ணிவிடுங்க அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நல்லா அந்த மாவோடு மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு அதை பசிஞ்சுக்கோங்க நல்லா பசிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி ஒரு ஆயில் கவரில் அதை தட்டி போட்டுக்கோங்க ஆயில் கவரில் வந்து நம்ம அந்த அடையை தட்டும்போது நல்லா எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் ஒட்டாமையும் இருக்குங்க அது தட்டி இருக்க தட்டிகிட்டு இருக்க கேப்பில் வந்து அடுப்பில் வந்து தோசை கல்லை வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை இந்த மாதிரி தட்டி அதை எடுத்து அந்த தோசை கல்லில் போட்டுக்கோங்க எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வருது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தோசை கல்லில் போட்டுட்டு அது ரெண்டு பக்கமும் வேகிற அளவுக்கு அதை திருப்பி போட்டு வேக விடணும் திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் அதில் இந்த மாதிரி ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அடை வேகிற வரைக்கும் அதை திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்டியான கேழ்வரகு அடை ரெடியாகிடுங்க 
இதில் கீரைலாம் போட்டிருக்கிறதால ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள்